আমি কারো কথা ধার ধারি না তা বাড়ির বড় বউ ইনিয়ে বিনিয়ে কাকে কথা শোনাচ্ছে একটু শুনি ও মা কুমা লাইগা গেল বুঝি না শরীরে আগুন ধরে না গেছে তা কত বড় চৌকিদারে বেটি আপনি যে চৌকি থেকে পাও ফলাই যাই মন চায় না খবরদার ভালোই তো সুদা পাইতাছি যে ভাত খাইতে ভাত নাই সাইকেল দা প্রেস খাই কি এত বড় কথা এই যে আপনি ভাবি বাই থেকে কই জন্দা ছিলে এসে লগে কইরা যে এত বড় কথা কইতাছে আরে লাইগা গেছে দাসী তো একটা আনছি আমার দেবর রে বিয়া কইরা দাসী নিয়ে আইছা আজ্ঞা কাছে আজ্ঞা দুর্যোগে ভনুতা সেটাকে আশা দেবে কে দেবে ভরসা কে বলবে ওরে আশা নয় সবই নিরাশা আমার কোন কাজই করে লাগবো না আমি ঠ্যাঙ্গের পরে ঠ্যাঙ্গ দিলে বয়ে বয়ে খামু আর দাসী সব কাম করব হে মনি দাসী নিয়ে আইছে যে ঠ্যাঙ্গের উপরে ঠ্যাঙ্গ তুলে খাইতে খাইতে শ্বশুর বাড়িরে ফকির বানায় ফেললো হ্যাঁ আমি তো ফকির বানায় সারছি আপনারা যে জুরা হয়ে গেছে জুরা না বাপের বেটা এই জমিদারা তুই লাগে হ্যাঁ আবাই জানে আসল চরিত্রটা কি খবরদার चीनी मध्यित ना करो जुड़ा <laughs> मन दुखे बने जाए बागे खाए तुम एखे प्राइट पढ़ते गेसिलम फिर समय देखी तुम्हें बस आतीस लता पतार भिडियो करतीस भाई भावल एत बड़ो संगीत साधक यूट्यूबार एक तो आशीर्वाद नहीं चाहिए एत सकाल ही शुरू घर शांति तरह क्या घर आर नतुन से कुरु खेत जुद्ध से आर नतुन की ए ग्रामे सबाई जाने विवादी बाड़ी एक विवाद ना हम चलेना निजे बाड़ी हम बुझता মাঝে মধ্যে হলে শোয়া যায় তাই বলে ডেইলি কিন্তু জনাব একটা কথা বলি এটা শুনলে আপনি এক কোরি দড় দিয়ে আপনার বাড়িতে যাবেন কি এমন কথা যে আমি এই বিবাদী বাড়ির মধ্যে গিয়ে দৌড়া ঢুকমু আসার সময় দেখলাম আপনার ছোট চাচা আর চাচি রিকশা করে বাড়িতে যেতেছে আরে কেমন মানুষ আপনি একটা ধন্যবাদও দিলেন না এই সাদা হান দে কমলাই কমলাই আমার বাপ আমার বাপ কয় 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 কেমন আছো আব্বা আব্বা শরীর কেমন कत बड़े
खबर <laughs> আরে তুলা কিনতে কিন্তু তো ফতুর হমু এই ঘটনা তো সারা জীবন চলবো যতদিন বাসি আমি একটা সিদ্ধান্ত নিছি দুই ভাই মিলা ডাক্তারের কাছে যাবো যা কমু ডাক্তার সাহেব আমগো কানের পর্দা দি কাটে রাখেন তো আরে যাতে বাকি জীবন কোনো কথা শুনবে না পারি কান কাট দইবো কানের পর্দা কাটবো আগে শোক বড় করো কম কইতাছি কম কম কইতাছি এনে থাকে দেখ কি অবস্থা হয় সকালটা হয় কখন বইর গাল খামু কখন বইর মার খামু এই একটা স্বামীর অবস্থা যদি এই হয় তার দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কোনো অর্থ আছে আর কি বোধ করতেই বোনা फालतू <laughs> महामारी भागाभागी कर भाग्य संक्रांत कि बड़ो दूजने तो संसार बड़ हर एक भविष्य आई कत दिन बाजब तर बला जाए ना हमें बैसे थकते सबकि मीमांसा मान सब बुझे ना दिए गुमको कपाले गति से सठिक कथा कैसे अब्बा सठिक कथा कैसे आपनर माथा बुद्धि आई अपना चुलदारी पाक से हुदा पाक से बुद्धि थल पाक से कथा टा कि भाग कर दी भाग कर दी क्या तुम प्रत्येके जमी गो बिक्री कर खा बिक्री कर खा আর এক সময় গিয়ে পস্তাবে তখন মাথা চাপড়াবে আর বলবে এত কম দামে জমিগুলো বিক্রি করলাম কেন তাই তো আমি বেঁচে থাকতে এখানকার এক পোয়া জমিও বিক্রি হবে না ওতে দেব না এইটা কেমন কথা হলো আব্বা আমগো কি তেলে নিজের বলে কিছুই থাকবো না এটা তারি বউ মা শোনো তো আগে সব কিছু সব কথা শোনো তারপর জি আব্বা যা কই দিছিলেন কোন হুম যা বুঝতাছি তাতে তোমরা বড় দুইজন চাইতেছো जमी जमा भाग हो जाए 
সব জমি একত্রে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি চাষাবাদ করতে এটা ঠিক না বা আপনি জমি জমা আমাকে মধ্যে ভাগ করে দেন আমার জমি আমি খামু যেমনি খুশি তেমনি খামু তা কর কাটা ফোলাফানের কথা শুনলে আমাকে ধ্বংস একই বুঝে মুরুব্বি আমি না আপনি মুরুব্বি না আমি বড় ভাই কথার সাথে একমত ভাইজান এমনিতে যতই ঝগড়া ঝাটি হয় না কেন আপনারা সবাই তো এক সাথে নিচেই থাকতেছেন এখন যদি জমি ভাগাভাগি করে দেয় আব্বাই একসাথে কি থাকাইব তোমাকে মধ্যে এরকম ঝগড়া ঝাটি লাগে থাকলে তো চলবো না বলেন আপাতত জমি জমা ভাগাভাগি হচ্ছে না তবে তোমাদের এই ঝগড়া ঝাটি থামানোর জন্য তোমাকে মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হবে তোমরা তিন ভাই আমার সব জমি তিন ভাগ একবারে সমান তিন ভাগ করে এবারে জমি চাষ দিবে শাহজাহান আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে চাষ করবে আর তোমরা তোমাকে কায়দায় চাষ করবা সেই জমির ফসলের টোটার পরে সেটার একটা হিসাব হবে ওইটাই হলো আসল প্রতিযোগিতা যদি শাহজাহানের জমিতে ফসল বেশি হয় তাহলে এই তোমার বাপ দাদার জমি জীবনেও ভাগ হইব না তোমরা তিন ভাই এক লগে ওই আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদ করবা সুখে সংসার করবা কথাটা কইতে খারাপ লাগতে আছে তারপরেও যদি তোমরা দুই ভাই জিতে যাও মানে তোমরা দুই ভাই যদি সাজানের চেয়ে ফসল বেশি ফলাইতে পারো তাহলে আমি তোমাকে তিন ভাইয়ের মধ্যে জমি জমা ভাগ করে দেব তাহলে ভাইরা প্রতিযোগিতা করেই যদি জমি ভাগাভাগি হয় তাহলে হোক প্রতিযোগিতা প্রথম একটা বিষয় মনে রাখবা জমি জমা ভাগাভাগি মানেই ঠকা ঠকি একজনে ঠাঁ তুইব শাহজাহান রে কোন ক্রমেই জমি ভাগাভাগি তো জিততে দাম যাইব না অরে ঠকাই তুইব আরে সেইটা তো ঠিক আছে কিন্তু আমরা ঠেকাবো কেমনে আরে তোমরা এত বোকা কেন কত দেহি সাজান থাকে শহরে হ্যাঁ মাথায় কি অত বুদ্ধি শুদ্ধি আছে হ্যাঁ জমি জমার কি বুঝে তোমরা দুই ভাই মিল্লা কৌশলে সাজান রে ওই উত্তর কানের জমিটা দাও উত্তর কানের জমির মাটিতে সমস্যা ওইখানে অধিক ফলন হয় না কোনো ভালো ফসল হইব না ভাবি আমাদের প্রতিযোগিতার বিষয়টা তুমি তো জানোই এখন আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করার জন্য কৃষি অফিসারের পরামর্শ এবং সহযোগিতা দুটোই আমাদের প্রয়োজন তুমি যদি কোনোভাবে আমাদের কৃষি অফিসারের ফোন নাম্বার থেকে আমাদেরকে ম্যানেজ করে দিতে খুব ভালো হতো চাচি আপনি কৃষি অফিসারের নাম্বার নিয়ে কোনো চিন্তাই করেন না আমার বাবা তো স্কুল মাস্টার ওনার কাছ থেকে আমি নাম্বার নিয়ে আপনাকে দিয়ে দিব আরে তাহলে তো ভালোই হলো শিমু আমরা সবাই মিলে কৃষি স্যারের কাছে যাই ওনার কাছে পরামর্শ নিই আমি এটা আমাদের অনেক উপকার আসবে আরপর তুই বোমা আস্তে আস্তে কথা কয় মনে হয় কোনো চলা পারবো বুঝলা বোমা সম্পত্তি হচ্ছে একটা জাদু শত্রুরে বন্ধু বানায় আবার বন্ধুরে শত্রু আজকে মেলা দিন পর বিবাদি বাড়িতে আস্তে আস্তে কথা হচ্ছে সঠিক ভাবে কৃষি কাজ করতে হলে জানতে হবে কিছু নিয়ম কারণ যদি একটু বুঝিয়ে বলবেন এই যেমন ধরুন প্রথমে রোগ পোকা ও দাগমুক্ত এবং পরিপুষ্ট বীজ হাত দিয়ে বেছে নিতে হবে বাছাইকৃত সুস্থ সবল বীজ থেকে উৎপাদিত চারা গুণগত মানসম্পন্ন হবে এবং ফলনও বৃদ্ধি পাবে তুই তো সবই জানিস তোরে বলছি না আবার জমিগুলোতে আমি এবার চাষাবাদ দেখব তাই তো কৃষি অফিস আসছিলাম কৃষি স্যার এসে দেখা করতে উনি যেভাবে বুঝালেন আমার তো মনে আমি ঠিকঠাক মতো চাষাবাদ করতে পারবো খুব ভালো কাজ করেছিস কৃষি স্যার অত্যন্ত ভালো একজন মানুষ তোর যে কোনো প্রয়োজনে ওনাকে তুই পাশে পাবি একদমই ঠিকই বলেছিস আজকে কৃষি স্যার আমাদেরকে সুসমসারের ব্যবহার আর তোর উপকারিতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সারা দিনই জমিতে ছুটাছুটি করতেছে দৌড়াদৌড়ি করতেছে আর তোমরা দুই ভাই যেভাবে খারাই রইছো তোমরা তো আইরে যেবা কি যে কন ভাবি শাহজাহানের ওই দৌড়াদৌড়ি শেষ উত্তরকানি জমিতে ও ভালো ফসল ফলাইতে পারবো না এটা আমি কুয়ে দিলাম আপনার তাই বলে তোমরা কি হাত পা গোটে ঘরে বসে থাকবা প্রতিযোগিতা লাগিয়া তোমাকে কাম করা লাগবো না নাকি ফলন এমনি এমনি ঘরে আইব এমনি এমনি আইব জমি জমার ফলন নিয়ে তোমাকে চিন্তা করা লাগবো না এইটা আম গুপরে সেরে দাও আমরা যে জমি পাইছি ফলন এমনি এমনি হইব তারপর তো আমরা দিমু বস্তায় বস্তায় সার ফলন না হয়ে উপায় আছে তুমি আধুনিক পদ্ধতিতে উত্তরকানির জমিতে যে ফসল রইনে ফলাইছো এইটা দেখা আমার মনে হয় সাধারণ কৃষকরা আধুনিক পদ্ধতিতে ফসল ফলানোর জন্য আগ্রহী হবে অবশ্যই 
আর আমি যা যা শিখছি যা যা জানি তা সবাইকে শিখাই দিব অবশ্যই শিখাই তাছাড়া কৃষি অফিসারের কাছে গেলে কিন্তু আপনারা অনেক রকম পরামর্শ নিতে পারবেন এরপর থেকে আমরা আধুনিক পদ্ধতিতে সংবাদ করব ঠিক কাল যে মানুষ শহরে থাকে জমি জমা সম্পর্কে কিছুই জানে না শাহজাহান ওই উত্তরকানির মতো খারাপ জমিতে বাম্পার ফলন ফলাইলো আর শিশিরের আব্বা তোমারে দিয়ে তো কোনো ভাউই হইলো না তুমি এত ভালো জমি পাইয়াও অধিক ফলন ফলাইতে পারলে না ভাবি কি কোন দুঃখের কথা আমি কৃষি ব্যবস্থা ব্যবহার করে কি ফলনটা ফলাইল তার প্রশংসা করে এইবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে জমি জমা ভাগ পাটারা না ঘুরে সবাই যদি একত্রে মিললে সবগুলো জমি আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা চাষ করা যায় শাহজাহান উত্তরকালীর জমিতে যে ফলন ফলাইছে যে বাম্পার ফলন ফলাইছে এটা দেখার পর আমাদের আর দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নাই এই সুসমস্যা ব্যবহার করিয়া শাহজাহান যে বাম্পার ফলন ফলাইছে তা আমাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাই দিল ভাইজানরা যে আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজের সুফলটা বুঝতে পারছে এটাই আমার ভালো ফলনের সার্থকতা আর আজকের সফলতার পিছনে একটা নাম না নিলেই না সেটা আর কেউ না সেটা হয়েছে আমার স্ত্রী নৌরি সে যদি আমার গ্রামে এসে এই আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য অনুপ্রেরণা না দিত তাহলে মনে আমি আসতাম না এই নাটকটির নেক্সট পার্ট আমাদের নতুন চ্যানেল আসবে সো আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং ভিডিওতে লাইক দিন এবং আমাদের চ্যানেলের পাশেই থাকুন সকালে ভালো থাকুন সুস্থই থাকুন